പോക്കർത്തൻ കാണിച്ചോ നോക്കെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം വിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ അഡ്രസ് അവരുടെ കുറിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഡെഡ് ബോഡീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാഴ്സൽ ആയിട്ട് നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ അത് മാത്രമല്ല വേറെ പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളാത്ത പലതും പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവരുടെ പുന്നാര പെങ്ങളെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണണല്ലോ എന്തിന് അവളുടെ അഡ്രസ് എഴുതി ഒരു മോതിരം എന്റെ ഉണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ജീസസ് അപ്പൊ മോതിരം മാറ്റവും കഴിഞ്ഞോ മോതിരം മാത്രമല്ല വേറെ പലതും ഞാൻ മാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന്മാർക്ക് അഡ്രസ് കൊടുത്തേക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെഡ് ബോഡി വീട്ടിലെത്തുമല്ലോ ഇനി ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോ നിന്റെ പഠിപ്പോ പഠിച്ച് പട്ടം വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാനില്ല ഇനി ഈ നാട് വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല നോനോ അങ്ങനെയുള്ള പിടിവാശിയൊന്നും പെൺകുട്ടികൾക്ക് പാടില്ല പിടിവാശിയല്ല എനിക്കെന്തോ താല്പര്യമില്ല താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷേ കോഴ്സ് നീ പൂർത്തിയാക്കണം ഏട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കാനാ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ചില ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ മോളെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞ നീ സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ളതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്മൂത്തായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനായിട്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പൊളിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കയറാം ഞാൻ കയറാം ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ കയറാന്ന് ഞാൻ നീ കയറാം അല്ലേ വേണ്ട കേട്ടോ നീ കയറാ അതല്ലേ ഞാൻ പോയത് ആ സപ്പോർട്ട് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത മോള് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നോളൂ ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു പോവുക ഈ രാത്രിയിൽ ഇനിയിപ്പ എങ്ങോട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായി ഫാദർ നെൽസൺ ഒന്ന് കാണണം ഫാദർ നെൽസൺ ഇവിടുത്തെ ചർച്ചയുടെ വിക്കാറാണോ അല്ലല്ല ഫാദർ നെൽസൺ ഫാദർ ഡാമിയനെ പോലെ സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്തുന്ന ഒരു വൈദികനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളെ വലിയ കാര്യമോ ഇപ്പൊ രാത്രി നേരത്തെ ഫാദറിന് കാണാൻ പോണോ സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് രാത്രി എന്നോ പകലൊന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടോ മോളെ ഓക്കെ യു കാര്യോൺ ടേക്ക് കെയർ കമോൺ നീ അവരെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നോക്കിട്ടു അപ്പൊ ആൽബി ഞാൻ അവരുടെ പുന്നാരപ്പങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല അയ്യോ അതൊക്കെ അപകടം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മാനേജ്
ഗ്യാദറിംഗ് വന്നു ഇനി മെസ്സേജ് യെസ് ഇത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഡോക്ടറിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഏതോ ഒരു തീയതിയിൽ അവരുടെ ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഷിപ്പിൽ ഡോക്ടറെ കയറ്റി അയക്കുക അതൊരു തോൽവിക്ക് തുല്യമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ തോൽവി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വെറും ഒരു ചുമട്ടുകാരന്റെ കൂലി തന്ന് എന്നെ ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ് അവരുടെ തീരുമാനം ഇല്ല ഞാൻ ആ നോഹ അറിയും എന്നിട്ട് വിലപിച്ചു കോടികൾക്ക് വേണ്ടി യുമേഗോ എന്റെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കരുത് ബിക്കോസ് പപ്പ വാണ്ട്സ് ദ കീ ഇമീഡിയറ്റ്ലി മിസ്റ്റർ ഗോൺസാൽവസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്നിൽ നിന്ന് സംഹാരയുടെ രഹസ്യം കിട്ടില്ല അപ്പോ നീ ഒരിക്കലും അത് പറയില്ല പറയില്ല അല്ലേ ഇവളുടെ ചോരയ്ക്ക് കഴിയും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ നോഹവ് കിട്ടുന്നവരെ അവന് നമ്മളെ ആരെയും കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അല്ല ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരും നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത രസകരവും ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടേ രണ്ട് മജിഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഐറ്റങ്ങളാണ് ആൽബി ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പായി ഇതൊരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരു ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് തരാം ഈ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസിന്റെ മുകളിലിട്ട് മൂടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഞാൻ ആട്ടി 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 ഇതിന്റെ മാജിക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതിന്റെ മുഖചിത്രം ഇവന്റെ ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം മറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മാജിക്കുകൾ കാണാം തീപ്പെട്ടില്ല തീപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കത്തിക്കും ഇതൊരു സാധാരണ ട്രേ ആണ് ഒരു ട്രേയിൽ നിന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിലെന്തോ രഹസ്യമുണ്ട് അടുത്ത ഐറ്റം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്ന സെയിന്റ് ആന്റണീസ് ചർച്ചിലെ വികാരി ഫാദർ തലയത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും സഹായവും ആവശ്യമാണ് 
ചെറിയൊരു സമ്മാനം അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം ഇനി അച്ഛന്റെ വാച്ച് ഒന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം 